ভিসা প্রসেসের ক্ষেত্রে আর কি শুরুতে যখন মানুষ একটা মানে ভার্স বাইরে ইউএসএ যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রসেসিংটা শুরু করে তখন তার কাছে খুবই এটা কাউন্টার ইন্টিউটিভ মনে হতে পারে মনে হতে পারে অনেক কঠিন কিছু একটা বাট ইউজুয়ালি আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু ফলো করেন তাহলে এটা আসলে তেমন কঠিন কিছুই না আপনাকে শুরুতেই ইংলিশের স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টগুলো দিতে হবে লাইক জিআরই টোফেল অর আয়েলস যেটা প্রিফার করেন দেন আপনাকে এইগুলো দেওয়ার পরে অবভিয়াসলি আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করার যে ইজিলি প্রসেসগুলো আছে লাইক প্রফেসর এলো আর না মানে আপনার যারা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করতে তারা সবাই জানে এই প্রসেসগুলো করার পরে যখন আপনি অ্যাডমিশন সিলেক্টেড হবেন উইথ ফান্ডিং আর উইদাউট ফান্ডিং যেটা আপনারা ডিসাইড করেন দেন এইগুলো পাওয়ার পরে আপনি ইউজুয়ালি এম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করেন উইথ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফি দেন এইখান থেকে হচ্ছে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফি জমা দেওয়ার পরে আপনাকে একটা ডেট দেয় সেই ডেটে আপনি যদি লাইক সেই ডেটটা যদি আপনার কাছে কনভিনিয়েন্ট হয় তাহলে অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ গুড আদারওয়াইজ যদি ইনকনভিনিয়েন্ট হয় আদার ইউ ক্যান রিস্কেজুল আর ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর অ্যান এমার্জেন্সি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইউজুয়ালি আমি যখন আর কি শুরুতে অ্যাপ্লাই করি এবং ভার্সিটি থেকে হচ্ছে ফান্ডিংটা পাই মনে হয় যে অনেক ঝামেলা হবে ডিএস ওয়ান সিক্সটি ফিল আপ করা দেন ভার্সিটি থেকে আই টোয়েন্টি আনা ইনিশিয়ালি এরকম বাট আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা প্রসেসই ফলো করেন আপনি দেখবেন কত সহজেই আপনি হাতে ভিসা পেয়ে যাবেন এবং ইউএসএতে ইজিলি ফ্লাই করতে পারবেন ছোটোবেলা থেকেই ড্রিম ছিল ইউএসএতে পড়তে যাব পিএইচডি করব যেহেতু আমি একটা ফ্যাকাল্টি পজিশনে আছি সো আমার জন্য পিএইচডিটা মাস্ট প্রথম দিকের পদক্ষেপগুলো তো খুব একটা সহজ ছিল না কারণ প্রথমেই ইউনিভার্সিটিগুলোকে সিলেকশন করা ইউনিভার্সিটিতে দেখা যায় যে যে ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাপ্লাই করছি সেখানে যদি যে প্রফেসররা কাজ করে তাদের সাথে যদি স্পেসিফিক্যালি না মেলে আমার প্রোফাইল অনেক বেশি হাই হওয়ার পরেও কিন্তু সেখানে সেই ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্সটা আসে না ইউনিভার্সিটি অ্যাট বাফেলে তো সেখানে সেখানে ইন্টারভিউ ফেস করেছি চারজন প্রফেসার ইন্টারভিউ নিয়েছে থার্টি মিনিট করে এবং ফুল ইন্টারভিউ ডিউরেশনটা ছিল প্রায় ফাইভ আওয়ার্স মতো এই টাইমটুকুর মধ্যে দিয়ে মানে আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট তাদের সাথে অনেকটা মিলে যায় দেন পরবর্তী কার্যক্রমটা যে যেমন হচ্ছে তারা প্রথমে পরে অফার লেটার দিয়েছে অফার লেটারের পরে আই টোয়েন্টি ইস্যু করা যেহেতু আমার সাথে ডিপেন্ডেন্ট যাচ্ছে এই জন্য কিছুটা ডেফিসিট ছিল সেই সেটা ম্যানেজ করা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টটা ঠিক করা ক্লিয়ার করা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট নেওয়া দেন আসলো হচ্ছে ভিসা ফি জমা দেওয়ার ভিসা ফি জমা দেওয়ার পরে ভিসার ডেট নেওয়া ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে যাওয়ার জন্য আমি মোট যেই গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্টেন্টশিপের জন্য যেই অ্যামাউন্টটা পে পাচ্ছি সেখানে ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ইউএস ডলার আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে দেবে আর আমার মোট খরচ হবে ফিফটি থ্রি থাউজেন্ড ডলার সেক্ষেত্রে ফোর থাউজেন্ড ডলারের একটা ডেফিসিট আসতে ছিল সেটা আমার একটা হচ্ছে সেভিং অ্যাকাউন্টস আছে এবং আমার শাশুড়ি মার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে সেখান থেকে মোট নাইন থাউজেন্ড ডলারের টাকাটা দেখানো হয়েছে আর এছাড়া আমি তো আমি জব জব থেকে ইউএসএ গেলেও আমার তো স্যালারি থাকবে সেক্ষেত্রে একটা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আছে সেটা দিয়ে আমার হাজব্যান্ডের ডিপেন্ডেন্টের খরচটাও মেক আপ হয়ে যাবে ইউএসএ ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো খুবই ভালো একটা ইউনিভার্সিটি তো ইউএসএ একটা টপ ইউনিভার্সিটি পড়া দিস ওয়াজ এ ড্রিম ফর মি আমি ভেবেছিলাম যে পুরো প্রসেসটা অনেক কমপ্লিকেটেড হবে কারণ সব সময় সবার কাছ থেকে সেটাই শুনে আসি প্রথম যে অবস্টেকলটা ছিল সেটা হচ্ছে ইউএস ভিসা পাওয়ার জন্য যে পুরো প্রসেসটা তো আমার ইউনিভার্সিটি আই টোয়েন্টি ইস্যু করার যে প্রসেসটা ওটা ওটার জন্য আমাকে মেতে ইমেল পাঠায় তো তারপরে আমি আমার পাবলিক এক্সাম নিয়ে আইবি এক্সাম নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ি তো সেটা শেষ হওয়ার পর আমি আই টোয়েন্টি ইস্যু করার জন্য অ্যাপ্লাই করি ওটা ইস্যু হয়ে যাওয়ার পরে ডিএস ওয়ান সিক্সটি যে ফর্মটা থাকে ওটা পূরণ করা ওটা পূরণ করে তারপর যাবতীয় যত ডকুমেন্টস লাগে সেসব গ্যাদার করা সার্ভিস ফিটা পে করা এবং ভিসা ফি পে করে তারপর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্লট জোগাড় করা ইউএস এম্বাসি ঢাকার ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের ওয়েবসাইটে খুব সুন্দর করে প্রত্যেকটা প্রসেস দেয়া আছে তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু যখন পড়লাম এবং স্টেপ বাই স্টেপ সব ডকুমেন্টস গ্যাদার করে অ্যাপ্লাই করার সঙ্গে সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে পুরো ব্যাপারটা হয়ে গেছে
So all students uh, who are applying for a U.S. visa have to undergo the same steps. So first, the student will apply to a, an approved school on the Student and Exchange Visitor Program list. Once they are accepted to that school, the school will issue them a form called the I-20. The student will then uh, have access to the Student Exchange Visitor Information Systems, where they will go online and pay the fee. Um, after that, they will apply for the U.S. student visa via the form DS-160. Uh, and finally, they will come for the interview. And during the interview, the adjudicating officer, the consular officer, will be looking for three primary things. One, uh, does the individual intend to immigrate to the United States? It's the, what we look for for every non-immigrant visa applicant. Two, uh, is the student a qualified student? And three, are they uh, able to pay for the university? So for all students, they should come prepared and they should arrive with their original I-20 form. They should have the CEPHIS uh, fee receipt, the completed or the first page of their DS-160, which is the US visa application. They should also come with an updated visa photo, their current passport, and any other documents that they think is relevant. We are hopeful. Um, it's, uh, we know how frustrating it has been for students to face this backlog. It's frustrating for us as well, and so we are working very hard to clear the backlog. It's why we're working on Fridays like today, and we're gonna be working again next Friday so that we can try to process as many of these visa applications as possible.